Dobbiamo rassegnarci all'evidenza. Non abbiamo ricevuto notizie. Alizora è senz'altro deceduta. Pare che l'udienza sia già ripresa. Dobbiamo fidarci della parola di... Molto bene. L'ammiragliato è pronto a formulare un verdetto? Scusate il ritardo. Talizora Vas Normandy ha salvato l'Alarei. Spero ciò dimostri la sua lealtà verso il popolo Quarian. Non abbiamo mai dubitato della sua lealtà, solo del suo giudizio. Forse Talizora può offrire qualcosa per incoraggiarci a fidarci di più del suo giudizio. Avete trovato qualcosa sull'Alarei che potrebbe far luce sugli eventi in questione? Shepard, no! Il capitano Shepard possiede nuove prove da sottoporre alla nostra attenzione? Tali mi ha aiutato a sconfiggere Saren e Get sulla cittadella. Questa è l'unica prova di cui avete bisogno. Non capisco che importanza. Voi non siete affatto interessati a Tali, vero? Questo processo non riguarda lei, ma solo i Get. Questa udienza non ha nulla a che vedere con i Get. Lei vorrebbe allearsi con loro, mentre Ang Gerrell è un sostenitore della guerra. A nessuno di voi interessa la sorte di Tali. Lei conosce i Get meglio di qualunque altro Quarian. Dovreste pendere dalle sue labbra, non metterla sotto processo. Talizor ha salvato la cittadella. Ha salvato l'Alarei. Ha mostrato all'intera galassia il valore di voi, Quarian. Non esistono prove più convincenti di queste. Gli ammiragli sono pronti a emettere un verdetto? Tali Zora, considerato il tuo stato di servizio, non abbiamo prove sufficienti per condannarti. Sei assolta da ogni accusa. Capitano Shepard, accetta questi doni come segno di riconoscenza per aver rappresentato un membro del nostro popolo. Se mi apprezzate davvero, ascoltate le mie parole. Stanno arrivando i razziatori e ho bisogno di voi per fermarli. Non sprecate la vostra flotta contro i Get. Grazie, Capitano Shepard. Spero che l'ammiragliato consideri attentamente le tue parole. L'udienza è conclusa. Vai in pace, tali Zora Vast Normandy. Chi la se l'hai? Non riesco a credere che tu ci sia riuscita. Le tue parole... Nessuno prima d'ora mi aveva mai difesa in quel modo. Grazie per aver sostenuto me e mio padre, anche quando... Beh, grazie. Possiamo ancora tornare là dentro e farti esiliare, se vuoi. <ride> grazie, ma sto bene così. Vederti urlare è molto divertente, lo sai? Tali, riguardo alle parole di tuo padre, ti meritavi di meglio. L'ho avuto, Shepard. Sei tu. Andiamo, Talizora Vas Normandy. Torniamo sulla nostra nave. Grazie, capitano. Possiamo sfruttarlo! Alla lei è stato un buon inizio, ma ci sono molti altri che... Sapevo che non avrebbero mai esiliato Talizora.
Comandante, Legion vorrebbe parlarle. Posso aiutarla, comandante? C'è qualcosa per me? Legion vuole parlarle nel nucleo dell'IA sul ponte equipaggio. C'è altro, comandante? È tutto. Sarò qui se le occorre. Comandante, Legion vorrebbe parlarle. Non volevo trascinarti negli intrighi politici dei Quarian. Tutte quelle lotte intestine, i crimini di mio padre. Sei stata l'unica ad appoggiarmi, Shepard. L'unico riparo che mi proteggesse dalla tempesta. Grazie. Ora cercheranno di sostituire tuo padre nell'ammiragliato. Questo come cambierà il destino della flotta? Non lo so. Forse il mio esilio avrebbe reso tutto più facile. Pochi mi indicano come possibile candidata. Però serve tempo per rimpiazzare un ammiraglio. Forse non l'hai notato, ma a noi Quarian piace discutere. La politica di voi Quarian è sempre così? No, a volte è persino peggio. Siamo persone molto socievoli, Shepard. Dobbiamo esserlo, per compensare le limitazioni di queste tute. Quindi capisci che per noi il concetto di privacy è molto relativo. L'intero processo è stato un insulto. Dovevano darti il tempo di piangere tuo padre. Ho imparato che spesso la vita può essere ingiusta, ma ho deciso di onorare la sua memoria distruggendo un sacco di get. Lui ne sarebbe fiero. Ora devo tornare al lavoro. Grazie per la chiacchierata. Kenneth, com'è messo il bilanciamento di potenza dopo i nuovi scudi? Non male, grazie ai sottofili. Le stazioni integrati hanno un consumo sorprendentemente basso. Questo significa che il potenziamento degli scudi non durerà molto sotto attacco, vero? Vero. Sono costruiti per attacchi rapidi e precisi, non per scontri di logoramento. Era da tempo che non mangiavo qualcosa di così buono. Pensavo che Rupert fosse così bravo. Comandante Shepard, abbiamo completato l'analisi del nucleo dati del razziatore. Hai trovato qualcosa di utile? Siamo stati inviati all'antica macchina per preservare il futuro dei Get. Siamo pronti a rivelare come. Gli eretici hanno sviluppato un'arma da usare contro i Get. Voi lo chiamereste Virus. È salvato nel nucleo dati fornito dalla Sovereign. Col tempo il virus ci cambierà. Arriveremo a concludere che venerare le antiche macchine sia giusto. Dunque perché dovevi raggiungere il relitto del razziatore? Gli eretici avevano salvato il codice nell'unità di memoria quantica fornita dalla Sovereign. Per trovare e distruggere il virus, dovevamo comprenderne il codice e le strutture dati. Quindi il virus darebbe a tutti i Get la logica degli eretici. E tutti i Get dichiarerebbero guerra agli organici. Sì, i Get ritengono che ogni forma di vita intelligente debba autodeterminarsi. Gli eretici non condividono più tale convenzione. Ritengono che forzare una conclusione difettosa su di noi sia preferibile a uno scisma prolungato. Pensavo che i Get non potessero essere violati o soggetti a virus. Almeno non più di qualche secondo. I programmi alterati vengono ripristinati dagli archivi e le nuove installazioni eliminate. Quest'arma degli eretici introduce un astuto errore di sistema nei nostri processi base, l'equivalente del vostro sistema nervoso. 
Un'equazione risultante 1,33382 verrà conteggiata come 1,33381. Ciò altererà i risultati di tutti i processi superiori. Raggiungeremo conclusioni diverse. Dunque il motivo per cui loro venerano i razziatori è un errore matematico? È difficile da esprimere. Il vostro cervello esiste grazie alla chimica e all'elettricità, come le IA. Siete formati da hardware e software. Noi siamo puramente software, matematica. La conclusione degli eretici è valida per loro. La nostra conclusione è valida per noi. Entrambi i risultati non sono un errore. Un'analogia. Gli eretici affermano che 1 è meno di 2. I get affermano che 2 è meno di 3. Se venisse rilasciato, quanto ci metterebbe il virus a diffondersi tra la tua specie? Siamo collegati tramite una rete di boa per luce. Una parte del cambiamento avverrebbe entro un giorno. Le piattaforme isolate resterebbero inalterate fino al ricongiungimento con la rete. Sai dove si trova questo virus? Nella stazione principale degli eretici ai confini del Terminus. Noi forniremo le coordinate. Saranno necessari i sistemi di occultamento della norma lì per avvicinarsi. Hanno costruito delle stazioni nel Terminus. Dove si trova? Tra le stelle. Gli organici non hanno motivo di cercarli lì. Ma perché costruire delle stazioni fuori dal territorio Get? Gli eretici cercano il miglioramento rispetto alle antiche macchine. In cambio, le aiutano ad attaccare gli organici. Noi condanniamo tali giudizi. Una volta a bordo, qual è il piano? I GET disturberanno la loro rete, impediranno alle difese della stazione di concentrarsi su di noi. Il nucleo dati dei razziatori è fisicamente isolato dalla rete. Dovremmo essere scortati fino a esso per accedere e distruggere i dati. Quali difese dovremmo aspettarci? Nello spazio nessuna. All'interno, piattaforme mobili di varie configurazioni e torrette difensive non senzienti. Quanti GET? Potrebbero esserci miliardi di programmi individuali. Fortunatamente, la maggior parte di essi sarà trasferita sul computer centrale. Vengono mantenute soltanto alcune piattaforme mobili. Le altre vengono create in caso di necessità. Non permetterò che facciano il lavaggio del cervello alla tua specie. Soprattutto non per venerare i razziatori. Hai la mia parola. Daremo inizio ai preparativi. Sonda espulsa. Sonda lanciata.
sonda expulsa. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Procedo al lancio della sonda. Procedo al lancio della sonda. Procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Sonda lanciata.
Sonda espulsa. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Sonda expulsa. Sonda expulsa. Sonda expulsa. Sonda lanciata. Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Sonda espulsa. Sonda espulsa. Sonda espulsa.
Son la expulsa. Sonda expulsa. Sonda expulsa. Sonda expulsa. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Avevo dimenticato quanto odio questo posto. Vedi la zona d'atterraggio? Deve essere sul tetto o la vegetazione la ricoprirebbe nel giro di qualche ora. Shepard, rilevo tracce termiche dappertutto, tranne nella tua zona d'atterraggio. Qualcosa disturba i sensori. Questa era una struttura segreta di Cerberus. 
Sì, costruiscono attrezzature resistenti. Stronzi. Shepard è stato un errore tornare qui. Calmati, andrà tutto bene. Sto bene, ok. Mettiamoci al lavoro. Lode ad Amonkira. Raggiungiamo la mia cella e piazziamo la bomba. Voglio vedere bruciare questo posto. Non avevo mai visto questa stanza. Credo abbiano portato nuovi bambini in questi container. Erano stravolti e affamati, ma vivi. Di solito. Questo è incredibile. misterioso ha richiesto altri diari delle operazioni inizia a essere pare che ci fosse qualcuno dietro il loro viaggio non ha detto cosa nascondevano l'uomo misterioso ricordo di essere fuggita da questa stanza ho visto la luce del sole filtrare tra le crepe nel soffitto tra me e la libertà c'era solo una guardia in mezza morta implorava pietà Sembra una rena. Esatto. Qui si tenevano dei combattimenti. Mi mettevano contro altri ragazzini. Mi piaceva un sacco. Era l'unico momento in cui mi facevano uscire dalla cella. Cosa stavano studiando? Che sia dannata se lo so. Forse era quello che li divertiva tanto. Non ho mai capito nulla di cosa succedeva qui. Quanto spesso lo facevano? Ho passato tutta la vita in una cella. A volte mi trascinavano fuori e mi costringevano a combattere. Mi davano delle droghe, altre cose. Il tempo scorre in modo strano quando sei in cella. Morivano altri bambini in questi combattimenti? Ero solo una bambina imbottita di droga. Quando esitavo mi beccavo una scarica elettrica. Quando reagivo le mie vene venivano inondate di narcotici. Davvero venivi premiata quando attaccavi? Quando combatto provo ancora una sensazione di piacere. Cosa passava per la testa di queste persone? Non lo so, ormai non ha più importanza. Muoviamoci. Sì, certo. Ufficiale di sicurezza Zemk, impianto di Teltic. I soggetti sono usciti dalle celle. Stanno facendo a pezzi la struttura. 
Il soggetto Zero finirà per scappare. Richiedo il permesso di terminarli. Ripeto, richiedo il permesso di terminarli. Tutti i soggetti tranne Zero sono sacrificabili. Jack deve restare in vita. Ricevuto. Inizierò la... Qualcosa non va. Sono evasa quando le mie guardie sono scomparse. Ho dato inizio io alla rivolta. Potrebbero essere successe cose che ignori. Gli altri bambini mi hanno attaccata, le guardie mi hanno attaccata, i sistemi automatici mi hanno attaccata. Non lascia molto spazio all'interpretazione. Questo posto dovrebbe essere deserto. Chi diavolo ha sparato a quel Warren? È successo da poco. Hanno visto. Perché gli serviva un obitorio? Questa era una piccola struttura. Anche gli altri bambini devono essere morti quasi tutti. Anche allora facevano parte dell'esperimento. Stronzate. Io ho passato il peggio e ne sono uscita viva. È strano essere tornata qui. Mi sento... arrabbiata. Sono una pazza pericolosa, ma mi sento anche... tornata bambina. Merda, è complicato. Andiamo a piazzare quella bomba. Siamo stati individuati! Ah! Ah! Presto vedrai.
Questo è uno specchio segreto. Dall'altra parte c'è la mia cella. Potevo vedere tutti i ragazzini qui fuori. Li chiamavo gridando per ore e loro mi hanno sempre ignorata. Devo essere passata da qui quando sono evasa, ma non me lo ricordo. Che brutto posto. Registrazione 1054, complesso di Deltin. L'ultima esecuzione di Pergnim non ha dato buoni risultati. I soggetti 1, 4 e 6 sono morti. Nessun cambiamento biotico tra i sopravvissuti. Abbiamo abbassato la temperatura del nucleo dei sopravvissuti, ma non si sono verificate reazioni biotiche vantaggiose. Come effetto collaterale, tutti i soggetti sono morti. In tal caso, non lo proveremo su zero. Spero che la nostra scorta di cavie con potenziale biotico basti. Le stiamo esaurendo in fretta. La cosa non mi quadra. Facevano esperimenti su degli altri bambini per la mia sicurezza. Non biasimarti per ciò che hanno fatto agli altri. Non capisci, Shepard. Sono sopravvissuta a questo posto solo perché ero più forte degli altri. Ecco chi sono. Vai avanti. Non arrenderti mai. Lo prenderò! Sta andando tutto in pezzi. I soggetti sono scatenati e Zero è fuori controllo. Chiuderemo Teltin. Che disastro. Ci infiltreremo e ci appoggeremo al programma Ascension dell'Alleanza. Con un po' di fortuna quello... Ma chi? Zero, aspetta! Shepard hanno ricominciato da qualche altra parte. Ascension è un programma dell'Alleanza. È una scuola per bambini biotici. Là non torturano i bambini. Molto di tutto questo non è come ricordavo. C'erano parecchie cose in ballo. Ero stupida. Ora tengo gli occhi aperti e sparo sempre per prima. Ci stiamo avvicinando alla mia cella, il luogo da cui provengo. Continuiamo. Ehi, hey, Aresh. Sono cure. Sì, gli intrusi sono qui. Se li vuoi morti, dobbiamo parlare del compenso. Ci avevi promesso un sacco di materiale, ma questo posto è una discarica. D'accordo, li fermeremo. Poi verrò lì dentro e parleremo del materiale. Cosa ci fai qui? Prima ti ammazziamo, poi ne parliamo. Uccidete! Agli ordini! Vi voglio morti! rimasta è la mia vecchia cella. Chiunque sia Ares è lì dentro. Volevo comunque piazzare qui la bomba. Tanto vale farlo sul suo cadavere.
Vieni fuori, so che sei qui. Chi sei? Mi chiamo Ares e questa è casa mia. Ti conosco, soggetto zero. Sono passati molti anni. Credevo di essere l'unico sopravvissuto. Mi chiamo Jack. Come diavolo fai a conoscermi? Conoscevamo tutti il tuo volto, Jack. Ci sottoponevamo a ogni sorta di orrore perché gli esperimenti non ti uccidessero. Tu eri la domanda e io sto ancora cercando la risposta. Sembra che tu non sia l'unica a essere stata attirata qui, Jack. Ho cercato di dimenticare tutto questo. Ma un luogo del genere è lui a non dimenticarsi di te. Ti segue. Ho assunto questi mercenari e sono tornato quasi un anno solare fa. Lo stiamo ricostruendo un pezzo dopo l'altro. Scoprirò cosa sapevano. Come sbloccare il vero potenziale biotico negli umani. Riaprirò il complesso di Teltin. Sarà splendido. Io volevo un cratere nel terreno. Lui sta cercando di sfruttarlo per giustificare ciò che è successo. Faresti la stessa cosa degli altri bambini? Non ti avevano costretto? Alcuni venivano acquistati da famiglie povere sulla terra o rapiti dalle colonie. La maggior parte finiva qui nel mio stesso modo. Pirati Batarian. Ci hanno fatto cose davvero terribili. Devono aver avuto dei buoni motivi. Non esiste una ragione valida. Sei pazza. L'hai visto anche tu. Questo luogo era una vera prigione. Come ne sei uscito? Abbiamo attaccato tutti insieme mentre ci portavano al laboratorio. Sarebbero riusciti a fermarci, ma poi Jack si è liberata. Quando sono rinvenuto era tutto finito. Le guardie, gli scienziati e i bambini erano morti. E tu eri scomparsa. Ho posto fine a tutto quanto. Forse gli altri non avevano una vita facile, ma quello che stai facendo è sbagliato. Tutto quello che abbiamo passato dovrà pure essere valso qualcosa. Possiamo far saltare in aria tutto, ma questo non lo cambierà. Cosa ne facciamo di un altro te? Semplice. Lasciatemi qui. Questo è il mio posto. Col cavo. Jack, è intrappolato nel suo passato. E tu devi staccarti dal tuo. Vuole riaprire questo posto. Deve morire. È pazzo. E non riuscirà mai a riavviare questo posto. Devi lasciarlo perdere. Il tuo passato non deve controllarti. Al diavolo. Vattene da qui. Via! Non vale la pena di seguirlo. Niente la vale. Hai fatto la cosa giusta, Jack. Può darsi. Questa stanza è stata tutta la mia infanzia. Dammi un minuto per guardarmi in giro. Fai pure. Non è cambiato nulla. Eppure è tutto diverso. Usavo questo tavolo per tutto quanto. Era come il mio migliore amico. Ci strisciavo sotto quando volevo piangere. Ero patetica. A volte sogno di essere di nuovo qui a farmi torturare. Mi legavo le lenzuola intorno ai polsi e cercavo di strapparle. Voglio smettere di tornare qui. Pensavo che quella stanza là fuori fosse il resto del mondo. Picchiavo e gridavo. Non è mai servito a niente. Vedi questi segni sulla parete? Qui ho ucciso il mio primo uomo. Una delle guardie cercò di fermarmi. Invece sono io che ho fermato lui. D'accordo, basta nostalgia. Facciamo saltare in aria questo posto.
disaccordo. Puoi andare a parlare con loro prima che sfondino lo scafo. Ci penso io. Fai qualche foto. Toccami e ti spalmo su tutte le pareti. Ora basta. Smettetela, tutte e due. La cheerleader è orgogliosa della merda che fa Cerberus. Orgogliosa. Non è colpa di Cerberus. Non proprio. Eri chiaramente un errore. Sono ordini di Shepard, non tuoi. Ti spalmo sulle pareti. Mi ringrazieranno tutti. La nostra missione è troppo importante perché i sentimenti personali interferiscano. Deve lasciarmi in pace. Sapete entrambe cosa ci aspetta. Risparmiate la vostra ira per i collettori. Posso mettere da parte le divergenze? Fino al termine della missione. Certo, farò la mia parte. Non vorrei mai vederla morire prima che io possa affettarla di persona. Andrà tutto a posto tra voi? È una fortuna che tu sia arrivata al momento giusto. Finché farà il suo lavoro andrà tutto bene. Grazie, Shepard. Comandante, cosa posso fare per te? Hai un minuto, Miranda. C'è molto da fare, Shepard. Magari un'altra volta. Ti lascio lavorare. Certamente, comandante. Dovevo spazzare via quel luogo dalle mappe. Tu mi hai portata lì per farlo e ti sono dibitrice. Non puoi capire, Shepard. Non sai cosa significa essere perseguitati dall'orrore. Sono cose che ti segnano nel profondo. Ho fatto molte scelte difficili, Jack. Spesso è meglio dimenticare. Per me è difficile farlo, anche se ora quel posto è solo un immenso cratere. Ma come potrei cambiare la mia vita? Non pensavo tu potessi mostrare pietà, ma hai risparmiato Arish. Era prigioniero del passato, lo riviveva ogni giorno. Mi hai fatto capire che potrei diventare come lui. E non ne ho la minima intenzione. Sono migliore di lui e non voglio che un cratere mi tormenti per il resto della mia vita. Ora credi di essere diversa? So che quel luogo non esiste più, ma voglio ancora uccidere tutti quelli che vedo. Senza offesa. Ne sei sicura? Voglio fare il possibile per metterti il cuore in pace. Non provarci, Shepard. Non sei il mio strizza cervelli. Comunque odio queste stronzate da psichiatri penitenziari. Mi hai fatto un favore e siamo a posto così. Hai fatto anche troppo. Me la caverò. Ehi. Hey. Parlami di te, Jack. Ho già parlato abbastanza. Torna più tardi. Devo andare. D'accordo, parleremo più tardi. Comandante, ha ricevuto un messaggio sul suo terminale privato. Sembra che il segnale di riconoscimento del razziatore sia finalmente pronto. Non è del tutto esatto, signor Moreau. Il congegno è alimentato, ma causa una certa instabilità imprevista in altri sistemi. Consiglio analisi più accurate prima di provare a utilizzarlo. Meglio andare sul sicuro con questa tecnologia. Per questo viaggio prenderemo la navetta. Farò in modo che sia tutto pronto per il tuo ritorno. Comandante, sono Miranda. Ho già informato la squadra. 
squadra ci incontreremo sulla navetta. Quando saremo più vicini alla nostra destinazione, potrai decidere chi portare con te. Ci vediamo alla navetta allora. Joker, la nave è tutta tua. Agli ordini, comandante. Sto dicendo, Ida, che le tue rilevazioni sono sbagliate. Sono solo radiazioni. Rumore Ho rilevato un segnale nascosto nei disturbi statici. Stiamo trasmettendo la posizione della Normandy. Trasmettendo? E a chi? Ah, merda. Andiamocene! I sistemi di propulsione sono disattivati. Rileva un virus nei computer della nave. Dal segnale di riconoscimento? Perché non l'hai eliminato? I sistemi difensivi principali sono offline. Possiamo salvare la Normandy, signor Moreau, ma deve aiutarmi. Mi affidi la nave. Cosa? Sei pazza! Ci manca solo che tu cominci a cantare Daisy Bell! Sbloccando i miei database interdetti, potrò avviare le contromisure. Il condotto di manutenzione nel laboratorio scientifico la porterà al nucleo IA. I corridoi principali non sono sicuri. I collettori hanno abbordato la nave. Le luci di emergenza la guideranno, signor Moreau. Ah, dannazione. 